Natiti akong darating si na Carol Dan. At natiti ako rin. Natagumpay ang lakad nila sa ilog na ating nilalangoyan. Hindi tayo bibigoy ng masa. Pero kabitwin, magdamag na tayo rito. Inabot na tayo ng sikat ng araw. Wala pa rin sila. Baka naman nasabad sila ng kaway. Kung napainkwento sila, nakarinig sana tayo ng putok. Tama si ka, Bebe. Kaya maghihintay tayo. Paano kung sa ilog nagkaroon ng balakid, ka, Bitwin? Huwag mong isipin yun, ka, Darwin. Kailangan ay maging positibo ka sa iyong pananaw sa pakikipag-ugnayan natin sa masa. Nawawalan ka na rin ba ng tiwala sa pakipag-ugnayan natin sa masa? Hindi naman. Oo pa rin ang paliniwala ko. Na tayo susuportahan nila sa ating pakikipaglaban. Bakit magmula kanina pa eh? Parang napakalalim ng iniisip niyo. May problema ba kayo? Wala naman. Nagugunita ko lamang. Labing tatlong ulit na akong nabuhay sa tiyak na kamatayan. Mula pa nung araw ng PKM hanggang sa huk palahap. Hanggang ngayon, sa panahon ninyo. Bukas na aklat po sa amin ng mga bagay niya. Sayang, wala akong karapatang ibigay sa iyo. O kahit na kanino sa inyo ang kapangyarihan. Huwag niyong damdamin yun, Kasia Lim. Naunawaan namin kayo. Kaya lang, bakit kailangang maulit pa ang sitwasyong nangyari sa buhay ko bago maging akin ang kapangyarihan? Kung wala na sanang palalang yun, nailipat ko na sa iyo ang kapangyarihan. Panatag na ako. Ano man ang mangyari? Mga hapon! Mga hapon! Pasatas! 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 Ayaw pang makipagpalitan ng putok. Gagawin ko. Pero sa kalagayan mo, hindi na kailangan. Kalukuhan. Ikaw ay naging sundalo. Para pumatay. 
hindi para magpakita ng awa. Kahit ako sundalo, tao pa rin ako. At kahit kaaway kita, tao ko pa rin para sa akin. Malubha ang sugat mo. Ibababa ka talang bayan. Makatitiya ka na magkakalokal ang makatarong ang paglilitis. Ang usang yan ako ay iisa. Sugatan din at nangangailangan ng kalina ng isang taong may malinis na budhi at makatarungan. Kung sakaling mamatay ang pusang yan, ibaon mo sa silong ng hagtan ng iyong bahay. At pagdating ng Biyernes Santo, pukayin mo ang kanyang libigan. Dalhin na lahat ang mga sugatan! Yung mga baril! Samsari! Okay, bu!
בסדר. בסדר. בדיוק בוא נפחיד גם אותי טוב. אין אינסולט אומברו. אינדי אוכל ביטרנריו. פעם גינה גם את גור, אינדי היו. בסדר. אינדי הוא נמל היו פיתוי. אה נו? אני ביקו שבי בסדר. פרד דין איתו נתאו נדפת גם אותי. תל שבי. קומנדה! גוד מורי סר. אריס. קורפורל. אילן נסו קטן סמאר בת ערב. ליבה סר. סמאר ריבלדי. אלים סר. לימאם פתאי. קפטי. אסו פינאטי. איקול טריטמנט בטווין דה רבלס ודה סולדרס. יס סר. קורפורל. אני פוס עניין. יאן נעשו עם פינק תתלו נא נאמין. פילית יאן פינה פגמות האחרים. סר. גרה בן תאמן איתו. דפת למה גמותים. לטנן. יסר. גמותים הוא גם פוס עניין. יסר. קורפורל. It was reported that you took over from Lieutenant Ramirez. Yes, sir. Congratulations. Thank you, sir. Sa tingin ko eh, pagod ka na sa pakikipaglaban. Hindi naman, Jose. Eh, bakit naman pati po sa eh, napapansin mo? Hindi ko lamang kami nakakaintindihan ni Doktor eh. Alam mo ninyo, ang pusang yan eh. Alam ko. Hayop ang pusang yun. Na dapat sana sa veterinaryo mo dinala. At hindi dito. Corporal, I think you need a rest. You need a vacation effective today. And that's an order. Is that clear? Yes, sir. Did you know that I'm Salamat. Chicago? Pagbilihan nyo nga ako ng dalawang lata karin norte at dalawang sa Pinas. At tatlong piso yung tinapay ho. Sabo! Mukhang mahal na mahal ba yung pusa mo ha? Parang pinadoktor mo pa. Pinadoktor ko nga kasi may buhay din naman ito eh. Bakit? Ano ba sakit niya? Tinamahan ng bala na mag-operasyon kami. Bala? Bakit? Pusa na ba ang hinahanap niyo sa bundok? Hindi na rebelde? Pakilis na lamang ho ninyo. Amo, special pa yung pusa mo ah. May karni norte na, sardinas, at may tinapay pa. Aba, eh ang mahihirap hindi nakakatikim yun ah. Ikaw na mag isundalo. Hindi para sa pusa ito. Para sa pamilya ko. Deng! Kasama na pala yung pusa sa pamilya niya. <laughs> Dayo. Nardina, yan na tatay mo. Halika, tali. Oh, abutin mo pa sa lubong mo sa'yo. Oo. Oh. Pilo, bakit ka nag-uwi niyan? Itim pa naman. Mas mong pangitain yan, ha? Kung magpapaliwanag pa ako sa iyo, Chayong. Baka sabihin mo rin, nasira ang ulo ko. Tulad ang kakala sa akin ni Major. Kaya mabuti pa, huwag mo na akong pusain. Basta kung ayaw mo sa itim na pusang ito, pabayaan mo na lamang ako magalaga sa kanya. Pasensya ka lang sa asawa ko, ha? Pero mabeta man yun, hindi ka niya sasaktan. Teka, Shelly. Kailan ka makakatawan tao? Ano? Hindi na? Sinong Shelly man tinatawag mo? Yung pusa. Kasi nakuha ko siya sa bundok ng Shelly. Na pinag-operation ng namin, kaya pinangalala ko siya ng Shelly. Sandali lang, Masya Lima. Kukuha kita ng pagkain. Hindi mo ko.
Paripilo! 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 O, oh, bakit naman doon? Nung nakawad ako ng kalabaw. Sige. Diyas, dagdagan mo pa ito ng limandahan. Malulugi naman ako. Ibabayad ko pa yun ang mag-aakay. O, oh, ito pa ang dalawang daan. Tama na yan. Mariano. Po. Punin mo na yung kalabaw. Opo. Opo. Talagang demonyo ko, Karyas. Ang dahil sa'yo, nauubos ang mga kalabaw dito sa atin. Alam mo ba ako nung parusa? Sa bumibili ng kalabaw na nakaw? Huwag mo naman akong takutin, Pilo. Mapag-uusapan naman natin yan, eh. Magkano ba kailangan mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Sabihin mo lang. <coughs> oh. Sige. Okay na yan. Oh, sige. Nababutos ang ulo mo. Ang tatapang ninyo, no? Ha? Sige, tabo! Uwi mo na ang kalabaw mo. Karyas. Tadaan mo ito, Karyas. Kapag may nawala pang kalabaw dito, hahanapin kita. At ipalulun ako sa'yo ng bumbo. Tadaan mo yan. Sige! Uwi! Brando! Si Karyas! Sandali lang. Pinaayos ko pa mga ito. Malaking kawalan sa akin to, Brando. Amot babawi kita. Pagbabayarin natin si Pilo. Ang hikit siya natalo sa'yo. Higin mo siya mainom. Friend. Siya nga pala. Yung dalawampung kaon ng alak. Nai-deliver nyo ba sa klub ni Mr. Paspa? Ayos, boss. O, ikaw naman. Yung limampung karton kay Mr. Chua. Nagbahid na? O, boss. Check eh. O, sige. O, kompleto na yan. Kompleto na, boss.
سهل May warrant ka Sa pagkakapatay mo sa tatlong lalaking natagpuan sa loob ng iyong bakura Sir, dapat sana nag-imistay ka muna kayo Sa katunayan may nakatakbo ko nga eh Ang akin lamang doon, self-defense Totoo ho yung kapitan Chayong, ang mabuti pa Ihanda mo na lang ang pampensa niya Huwag kang mag-alala, Chayang. Hindi yung klaseng taong yun ang magpapakulong sa akin. Natitiyak ko, Kapitan. Kilala niyo sila. Tayo na. Nakakainip ang buhay natin. Pabo! Piyansado ka na. Ano ka mo? Piyansado ka na. Lumabas ka na riyan. O, paano mga kaibigan? O, mga kakosa. Ayan mo na kayo. Miranda, ako ba'y piyansado? O lang patunayan ninyong walang kasalanan sa patayan? Ha? Sir. Paalala lang ito. Hindi ko muna sa militar ka. Eh, lisensyado ko nang pumatay ng tao. Lalo na kung nasa bakasyon ka. Malalagot ka rin sa pangyayari. Ipatawag lamang ninyo ko, Kapitan. Kung kailangan humarap ako sa hukuman. Ay ingatan mo mabuti. Huwag mong iwawaglit sa iyong katawa. Labing tatlong ulit kang ililigtas ng buong yan sa tiyak na kamatayan. Hanggang hindi ka nananakit ng sino bang walang maray. Pilo? O, bakit? Alam mo, balitang balita sa bayan, kaya ka raw natanggal sa pagkasundalo, dahil... Na nasisiraan ako ng ulo? Ganun ba? Gawagawa lamang nila yon. Haya mo, bukas sa bukas, patutunayan ko sa kanila na hindi ako nalis sa servisyo. Magre-report na ako. Aling Hulya, magandang umaga ho. Magandang umaga naman ho. Aling Hulya, gusto ko sana malaman ang utang ko sa inyo dahil magbabayad ako sa inyo ngayon. Eh kukunin ko ang listahan. Maraming ho salamat. Ituloy mo ho.
Malubha ang mga tama niya. Milagro na lamang para makaligtas siya. Excuse me. Chayo, ipanatag mo ang iyong sarili. Alam mo namang sundalo ang iyong asawa. Pasensya na ako kayo, Major. Alam ko, kahit kanilang sundalo, maaari mangyari ang mangyari sa kanya. Kahit anong oras. Yan ang gusto ko. Akala ko'y nawalan ka na ng katatagan. Hindi ho. Kaya lang, hindi ko napigilan ang duha ko. Pero wag ko kayo mag-alala. Nakahanda ako ako sa kagustuhan ng Diyos. Very good, Chayo. Good. Let's hope and pray na magkaroon sana ng milagro. Sana ho. Sige, Chayo. Men? Ah, uh, sige na ho, Nana Inkang. Baka hinihintay na ho kayo sa inyo. Oh, sige, Chayo. Tutuloy na ako, ha? Hindi mo dapat hinahabilin sa kapitbahay ang mga anak mo. Lalo na yung isang yan, pasusuhin pa. Dahil lang sa walang kwenta mong asawa. Sa mga sandaling ito, maaring patay na si Pilo. Maaga kami inulila ng aking mga anak. Mabuti nga kung namatay ang asawa mo, eh. Magkakaroon ka pa ng pagkakataong pumili ng iba. Kung sakaling ako'y muling mag-aasawa, sundalo pa rin ang pipiliin ko, Carmen. Kapag ginawa mo yan, Chayo, kalimutan mo magpinsan tayo. Ituturing na rin kitang isang kaaway. At ituturing ka rin namin sundalo. Alam mo ba kung anong sundalo, Chayo? Sila yung mga aso na sumasakmal sa karapatan ng tao. Mga pasista! Hindi ganun ang pagkakaunawa ko sa mga sundalo. Hindi sila mga aso. Mga garapata lamang sila. At ang pasismo sinasabi mo ay nasa pangilang aso. Wala sa mga garapatang ipinapatpad nila at ginagawang sakripisyo. Kapitwin, may patrol yung dumarating. Utang na loob, Carmen. Huwag dito. Baka madami yung mga anak ko. Siguro hindi napuruan, kaya hindi namatay. Apat na mahaba nga daw ang ginamit. May nadamay pang ambat at matanda ros tindahan eh. Oh, kahit na mo sampo ang ginamit eh, kung puro daplis eh, di hindi mamamatay. Ano ba kayo? Imposibleng daplis lang yun. Mga rebelde ito mira, kaya sinisiguro din nila yun. Kung siguruan, di patay na yun. Ang sabihin nyo, may nervis yun tumira. Kaya kayo, ha? Aalisin yung daga sa katawan nyo. Oh, tulad itong pangkatimay. Ano ang yari? Nung gabi, hindi ba naunahan kayo? Kaya kinakailangan, ilalagay nyo sa utak nyo na si Chiopilo ay isang sundalo. Sana'y salaman yan. Kaya kinakailangan, gamitin nyo ang utak nyo pang minsan-minsan. Tagtado! <coughs> inom ka ng inom! Wala ka nang ginawa kundi uminom! Tagtado! Baka gusto mong ipalo ko sa itong bote ng alak. Puro alak! Puro alak! Ano'y tinatao? Tama mo yan, ha? Ikisak pa!
Malakas ang kanyang naturalesa. Nilalabanan niya ang kamatayan. Kahit na anong bagay, wala akong makita ang palatandaan na siya'y sumusok. Talaga hong kanon ang asawa ko. Kahit na ano pang maging problema niya sa buhay, nilalabanan niya. Yan ang magliligtas sa kanya. Salamat ho. Oh, Major. At natatandaan niyo ba yung usang pinagamot sa akin ni Corporal? Oh. Pati ba naman ikaw eh, naniniwala na may siyam na buhay ang pusa? Ewan ko ba? Pero hindi ko ba katakataka? Nung una, namatay na siya. Pero nabuhay pa. Mas grabe ang nangyari sa kanya ngayon eh. Pero mabubuhay muli. Anong masasabi niyo, Major? Well, anong malay ko? Ikaw ang doktor. Di ikaw sumagot niyan. Brado, bayaw mo! Oh, kuya, ate! Ha? Ah, tuloy! Ay, ka muna! Para ba? Ano ba naman ba kaya? Ay, kasi personal lang inimbestigahan ng kuya mo ang pagkaambos kay Pilo. At ikaw lang alam kung matindi ang galit sa kanya. Ano ko lang? Ay, yung unang rebelde yung mambo sa kanya. Hindi ba kaaway din yun? Eh, sinabi ko nga yan sa kuya mo. Kaya lang hindi siya naniniwala. Dahil alam niyang galit ka pa kay Pilo dahil sa pagkakapas lang niya ng tatlong tauhan mo. Oh, totoo ang galit ka kay Pilo. Gusto nga, nakita ko na siya pinatay ng mga rebelde. Mga rebelde? Ano ba naman? Tama na. Oh, mga tauhan mo. Anong kinalaman ng mga tauhan ko ron? Walang kinalaman ng mga tauhan ko ron. Di ako, hindi ko alam yun. Sana nga. Sana nga wala kang kinalaman. Sapagkat kung totoo ang kasangkot ka, una kong isasaalang-alang ang aking tungkulin bago ang relasyon natin. Brando, mag-iingat ka sa kuya mo. Napupun ako. Sa loob pala ng opisina ni Sio. Hindi ka na nagkikibo. Bakit ba? Sir, tinaramdam kong sabihin sa inyo. Na after this operation, maghihuli na tayo. Ano? Bala ko lang humutlitiro. Sawa-sawa na ako sa pagpatay ng kapwa Pilipino. Hindi ko na kayo sikuray. Sukan-sukan ako. Tungkol mo yan para sa ating bayan. Pero, sir, baka paglilingkod naman ako sa ating bayan, kahit hindi ako sandalo. Bueno, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Nasa sa'yo yan. Oh, but 
kayong lahat na patuloy naming ipaglalaban ang inyong karapatan bilang tao. Isusugal namin ang kahuli-huli ang patak ng aming dugo para sa ating kalayaan. Kalayaan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, ng mga maralita na kadalasay na api, na pilit pinakikilos, pinagagalaw, Pinubuhay sa pamamagitan lamang ng isang plato ng nilamutak na lamang tiyan. Nilamutak na tiratirahan ng mga nagaharing uri ng elitista at masalapi ng mga sakim sa kapangyarihan. Ay, mga militari. Mga kasama, umuwi na muna tayo. Men, search the area. Pasensya na ako kay Utang. May nabalita lang ho kami naliligaw dito ng taong labas eh. Wala akong nakikita. Ganun mo ba? Sige ho. Inang, pwede ko bang makinom? Sandali lang ho. Naramdam ko ba yun? Pero katulad mo rin, meron din akong tungkulin sa ipinaglalaban kong simulain. Alam ko. Ngunit mari sana may iwasan ito. Kung kami nasa pamahala at kayo'y magkakaroon ng pag-uusap. Para saan? Para sa kapayapaan ng ating bayan. Yun din ang hangad namin. Pero kailanman ay hindi magkakaroon ng katahimikan, ng kapayapaan habang may naapi. Kailangan dumanak ang dugo. Kinakailang magbuwis ng buhay. Sa kasamaang palad nga lamang, buhay mo at buhay ng mga kasamahan mo ang naibuwis ngayon. Magkaiba tayo ng pananaw, Kapitwin. Pero para sa akin, sa tuwing may mapapatay na tao, humahakti lumalalim ang sugat na hindi pagkakaunuhan at lalong lumalayo ang kapayapaan.
ilalagay ko ka between. Nakabawi na tayo sa pagkamatay ni Ka Oscar. Hindi pa ka Marlon. Walang katumbas na bilang ng kaaway ang buhay ng isang kapanalig. Ganun pala ang paniwala mo. Bakit hindi mo pa pinugot ang ulo ni Pilo? Bakit iniwan mo siyang humihinga? Kailangan pa ba yun? Eh sa dami ng balang tumama sa katawan niya, sa dami ng dugong umago sa kanya, mabubuhay pa ba siya? Ganun din ang nangyari sa kanya. Nung una natin tambangan. Pero muli siyang nabuhay. Yan ang ibig kong ipahiwating sa'yo, Kabi Twin. Tinambangan natin siya. Tinambangan din siya ng pangkatibrando. Nabuhay pa. Maliwanag na may sa pusa nga ang buhay niya. Pero bakit pinabayang pa buong ganyang katawan? Baka naman naalala mong bayaw mo siya sa pinsang si Chayo. Maring yun ang dahilan mo, Kabi Twin. Wala akong dahilan. At initi ako sa inyong lahat. Napatay na si Teofilo. Kabi Twin, sana manatili ang paniniwala namin sa'yo. Hindi mawaglit sa alaala ni Pilo ang pagtatagpo nilang dalawa ni Carmen. Kaya't ang palak na pagreretiro ay kanyang kinalimutan. Mukhang may problema ka. Meron ba ako maitutulong? Wala. Nainip na ako. Kinahalap ko ng bundok. Pwede ba, Pilo? Kalimutan mo na yan. Kami na lang ng mga anak mo, isipin mo. Kung maaari, kalimutan mo na ang pagsusundalo. Yan lang huwag mong hilingin sa akin, Jayo. Sa pagiging sundalo ko, dyan lamang ako makapaglilinggo sa ating bayan. Para sa akin, sobra na ang paglilingkod mo sa bayan. Maraming beses ka na rin namatay. Ewan lang kung anong milagro meron ka. At nabuhay ka pa. Alam ko. Maraming beses na akong namatay. At mari maulit pa yan. Pero hindi bali. Baka wala nang milagro mangyari. Baka tuluyan ka na mawala sa amin. Kawawa naman ang mga anak mo. Bakit ba pagkamatay ko, iniisip mo? Natatakot kasi ako, Pilo. Kaya alang-alang sa amin ng mga anak mo, magretiro ka na. Darating din yun, kapag natupad na layunin ko.
Pagkatapos ng maapoy na laban ng yon, natupad ni Pilo ang kanyang hangaring mapasuko si Carmen. Si Pilo ay nagbitiw na rin sa pagkasundan. At ang perang tinanggap niya sa pamahalaan ay binili niya ng pampasaherong jeepney at ang pagpapasada nito ang ginawa niyang hanap buhay. Ayan na pala siya eh. Bakit paraming tao? Ano nangyari? Mangyayari pa lang parin pilo. Pero maganda. Ano maganda? Napagkaisahan namin ilabang ka sa darating na eleksyon para kapitan ng barangay. Alam mo, pare, wala kaming ibang panlaban kay Cecilio, kundi ikaw. Masyado silang mapilit, Pilo, eh. Kung sa ganang akin, ayoko nga sana. Ito ang asawa ko, lagi na lamang nerbyosa. Alam mo, Chayo, ang kamatayan ng tao ay maring mangyari kahit ikaw ay natutulog. Teka, mga kasama. Ako ba'y talagang uubra? Amare. Pwedeng pwede ka pare, nasa likod mo kami. Sa magandang record mo, bilang sundalo, alam namin magagampanan mo ang tungkuling yun. Kung gawin eh, di laban tayo, ha? Eh di bahala ka. Mabuhay sa kapitan! Mabuhay! Mabuhay si kapitan! Mabuhay! Mukha yata ang napakalaki ng problema. Brando, paano yan? Si Piluna, Kapitan Del Barrio. Oh, ano yung kinatatakot mo? Pambaryo lamang siya. Hindi niya pakikilaman ang delensya natin. Paano yung wedding ni Julio? Dito binobola sa baryong nasasako pa niya. Pag binulabog niya yun, mawawalan tayo ng kita sa baryo. <laughs> Hindi niya magagawa yun. Pagkat pipitsugin politiko lamang siya. Wala sa pagkatao ni Pilo, ang di makikialam. Oy, oy, wag mo intindihin to, ha? Ang asikasyon mo yung bodega. At may kargamento tayong darating. Nakita mo na kung gano'ng kagang, ha? Kaya lang kayo mapapainkwentro kung matutunog ang kayo sa daan. Kamuntik na nga eh. Grupo pa ng mga military police. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanda sila, Brando. Papredo, kalimutan mo na ang military police. Alam mo ito, nakatimbre na sa kanila ito. Maganda tong lugar mo, ha? Sino ba mag-aakalang may mainit na pectus dito? Eh, paano mahalata? Hindi naman magtatagal dito mga pectus na yan. Bukas lang, wala na rito yan. Oh, kayo pa nga magiging combo niya papunta sa mga bayar natin. Pagkatapos ng bayaran, 20% kayo sa kita. Alam mo naman, marami tayong nilalagyan mula sa base hanggang sa kalitlitan. Oh, yung mga tawa ko, lalagyan pa rin yan. Ayos lang yun. Total, dalawang beses naman sa isang linggo ang parating eh. Magandang dilaysan na yung kapredo. Kesa naman lagi lang kayo sa bundok, di ba? Hoy! Bilisan yan! Bakit? Ano yun? Ano? Nasa kote tayo. Mga pulis kasama ni Kapitang Pilo. Sabi mo, hindi gagawin ang kapatid ko ang pagnanako sa base o dili kaya maging smuggler at lalong hindi siya rebelde. <laughs> Kung hindi siya taong labas, nagbibigay sana suporta sa rebelde. <laughs> hindi ako naniniwala. Hindi ako maaaring maniwala sa'yo. 
Alam ko wala kang pagtingin sa akin kapatid kaya ka nagsasalita ng ganyan. May napatay na rebelde sa enkwentro, Minda. Kung meron mang napatay, hindi na nga ang hulog ang mga kasamahan niya yun. Posibleng pinupaya siya sa hihinga ng pera o dali kaya kalakal ang mga rebelding yun. Nandumating ang kapitan ng mga barangay at ang mga pulis. Kung yun ang ito, <laughs> bakit siya nagtatago? Ang ibig mo sabihin, kinukundi na mo na ang aking kapatid. <laughs> Hanggat hindi siya lumilitaw, yun ang iisipin ko. Sige, Chayon. Dito ako malalanghali. O, sige. Mag-iingat ka. Nating, tapos ka na ba dyan? Ibaba mo na yung timba mo. At aalis na ako. Tay! Sa gasoline na ha, nagbabayad kayo ng tagalinis eh. Ano naman ho ko? Lima lang. Ang aga naman dalihin siya niyan. Aling mo ba yan? Bibili ka ng tsokolate eh. Tay! Ako rin! O, yan. Lay down mo yung card mo. Tigilan yan! May bisita tayo! 
Hi. Hello. Okay. Make your choice. Bandian mo. Ba. Hi. Hello, man. Yeah. I'll take this one. You choose that one. Linda, to me. Ma'am, di wala ni Dallas. No problem. Oh, talo kayo ni Linda. Pilo, nasa may nila siya. Sandali lang. Nandiyan mo si Carmen? Ay, wala ho. Huwag ka matakot sa akin, boy. Kaibigan ako niya. Kababa niya pa. Ay, kaibigan mo ba kayo ni Tita Carmen? Oo. Tuloy ho kayo. Tuloy ho kayo. Sandali lang ho. Tatawagin ko lang ho si Tita Carmen. Upo muna ho kayo. Pag-aksaya ka lamang ng bala mo eh. Alam mo, maglalagos lamang sa katawan ko yun eh. Pinatawad na ako ng pamahalaan. Nabubuhay na ako ng tahimik. Bakit mo pa ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Hinalap kita. Para ako naman lang humingi ng tulong sa iyo. Sila ang mga dati mong tauhan. Na hanggang ngayon, ay mahigpit pang kaway ng pamahala. Walang awa sila kung pumatay. Ayon sa intelligence report, nandito sila sa kami nila. Sila din bang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga anak? Hindi lamang lang dahil sa pinatay nila ang aking mga anak, kung kaya ako sila nahanap. Kung di dahil sa maraming tao nilang pinatay, at sa maraming pang mga taong papatayin nila. Sawang-sawa na ako sa labanan, Pilo. Sawang-sawa na ako. Kung ako nasunod, di sana napatay si Kapit Ring. Kung magsasalita ka, Predo, parang ikaw lang napatay ng bata. Si Ernie, hindi ba napatay din? Kung tutusin, Predo, eh. Dapat kayong sisihin. Kung napatay niyo si Chopilo, sana hindi namatay yung dalawang bata natin. At hindi tayo nagtatago dito. Tuloy kayo. Si Cafredo. Nandiyan po. Cafredo, kumusta? Mabuti oh, naman. Hindi namin inaasahan para dito. Kajun. Ayos lang. 
Oh, lumalakin siya mo ah. Bakit nandito itong mga ito? Nagtatago rin, tulad ng mga kaibigan mo. Nagpaplano kung paano alisin ang sagabal sa ating kikilusan. Si Pilo ang tinutukoy niya, Kabitwin. Si Pilo? Bakit siya magiging sagabal? Hindi ba matagal na siya nagbitiw sa pagkamilitar? Oo, oh, pero hayo pa rin. Kabakailan nga lang pinabanatong ka ni Predo eh. Pero nabuhay pa rin. Dito ka na pala tumatanggap ng utos ngayon. Hindi na sa organisasyon. Bakit? Nagkakapera naman sila sa akin. Kahit na yun lang mga anak ni Pilong pinatin na. Hanggang yun, suportado pa sila sa akin sa gastos. At hindi lang yun. Kapag nakayari kami sa lakad namin ngayon, meron silang tig-50 mil. Bakit? Sa organisasyon niyo ba, nakakahawa kayo ng ganyang kalaking halga? Sa nakikita ko ka, Fredo, nakalimot ka na sa simulaing ating pinaglalaban. Ikaw ang unang nakalimot ka, Bituin. Nung unang sumuko ka. Hindi ako nakakalimot ka, Fredo. Katunayan, hanggang sa mga oras na ito'y nakikipaglaban pa rin ako. Kaya lamang, sa mapayapang paraan, hindi sa paraang pagpatay ng kapwa Pilipino. Maari pa kayo magbago ka, Fredo. Mga kasama, kung kakalas kayo sa pakipag-ugnayan sa mga kriminal na ito. Teka, teka. Kung magsalita ka, para kang hindi kriminal. Oo, nakapatay ako ng tao. Mas marami sa napatay ninyo. Pero may magandang dahilan. Dahil pinaglaban ko ang aking prinsipyo. Para sa bayan! Hindi ka tulad ninyo. Para sa sariling kapakanan lamang. Kahit na! Kriminal ka pa rin! May pagkakataon pa para magbago kayo, Kafredo. Tayo na, Darwin. Fredo. Kinakailangan magkakaiwalay-walay muna tayo. Hinala ko. Baka wala ng gobyerno, si Kapitwin. Baka pagbalik dito niya, may kasama ng militar niyan. Sakot tayo lahat. Oo nga, boss. Dilikad tayo. Ang hindi ko maintindihan, Pilo, kung paano nakumbinsi ni Brando na sumama sa kanilang grupo ni Nakafredo. Perang dahilan. Lalahanin mo. Mas maraming tao ang nasisira na dahil sa pera. Kaya magmula ngayon, pag-iingat ka. Posibleng sila na rin ang pumatay sa'yo. Tandaan mo yun. Brando, may mga tao. Kaya, lapitan ninyo. Pero siguro doon nyo lang. Uy, sige na.
Floyd. Sa Pedro. Oh, Marlon. Anong balita? Sabi niya eh, dun daw muna siya. Hanggang mainit tayo dito. Delikado eh. May padala ba? Wala nga eh, pasensya daw muna. Ganun ba? Sige. Akalain mo, noon ako nagtatanim ng bala sa katawan mo. Biglang nagbago ang pangyayari, ah. Natutuwa nga ako, eh. Kung naunawaan ko lang agad, ang katayuan ng mga sundalo, hindi na sana nangyari yun. Kalimutan mo na yun. Mahirap malimutan, Pilo. Napakasamang alaala. Katulad mo rin, yung alaala ni Brando, hindi ba napakasama, kaya hindi mo malimutan? Nag-aalala lang ako. Baka sa paghangad mong mapatay si Brando, ikaw ang mauna. Hindi mo ngayari yan. Masabi ni Shilin, habang hawa ko ito, labintatlong ulit ako maaaring masagin at makaligtas sa tsak na kamatayan. Alam ko, nasabi sa akin ni Kashilin, ang bisa ng kapangyarihang naisalin sa iyo. Pero teka, pang ilang beses ka na ba nakaligtas at tiyak na kamatayan tulad ngayon? pang labing dalawa na ngayon. At meron pa akong palabing tatlo para mabuhay. At yan ang isusugal ko ka, Brando. Asahan mo, Pilo. Hanggang sa huling sandali ng iyong paghihiganti. Kasama mo ko. Sweetheart. Ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa telepono eh. Wala sumasagot. Eh, paano ka makakakontak? Eh, sira ang telepono. Sira. Wala nga dahil to. Ewan ko. Eh, meron ng line man na gumagawa dyan sa taas ng poste. Hoy, kamaran! Matagal pa ba yan? Sandali na lang. Apo si mo kagadyan! 
Ay, tindal mo! Sandali na lang. Nagmamadali kang mamata niya. Sige, mamaya ko na. Pantay-pantayin mo, ha? Hindi ka dito. Bagi mo kang dalawa. Pengasin. Oh, eto! Oh, wakal mo. Goy, kain na. Duran, sa mga o. Dali lang. Duran? 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 Yo? Yo? Ba't tutulog ka yan? Gisiran! Duman! Ingoy! Lakas! Duman! Huwag mo! Chopino! Pahawa ako sa akin! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Wala akong kinalaman sa kamatayan. Hindi ka lang pala kriminal. Sinungaling ka pa. Anong walang kinalaman? Aminin mo! Jovino, huwag mo akong patayin. Marami akong pera sa kwarto. Ibibigay ko sa'yo lahat. Sweet Hulk, kunin mo ang task, guys. Gusto mo, ikaw na lang mamunod sa organisasyon. Ako na lang gamay mo. Ikaw na gamay mo. Jovino, what? Gago na ako sa kabila pa ng gago. Pupuhayin pa kita. Sayang lang ang luha mo. Baka magkasakit ka lang. Kasalalan mo kung bakit siya napatay. Kung di mo siya pinawantes, hindi sana nagulo ang buhay niya. Siya gumawa nun, hindi ako. Pero, Mari, nagawa mo ng paraan. Kung sinalang-alang mo ako bilang asawa mo, di ba? Nasabi ko na sa'yo. 
Kahit ikaw ang nakataya. Pairalin ko pa rin ang batas. Batas? Kung magsalita ka, akala mo kay mga pulis hindi lumalabag sa batas. Hoy! Masahol pa kayo sa mga kriminal kung gumawa ng krimen. At ano ginagawa niya pagkatapos? Pinagtatakpan niyo, di ba? Kailan man, walang pulis na pinahihintulutang lumabag sa batas. At kung mayroong mang naliligaw na randas, sila inaalas agad sa serbisyo. Patawarin mo ako. Nag-iisa ko kasi ang kapatid si Brando, kaya ako nag-aaganito. Teka, mukhang matamlay ka. Kung masama ang katawan mo, di pa maneho mo na lang ang jeep kay paring Amado. Happy birthday. Bukas pa yun, ah. Eh, mabuti na yung advance. Baka kung bukas, eh, makalimot pa ako sa'yo, eh. Siya nga pala. Bukas, hindi ko ilalabas ang jeep ko. Ipapasyal ko kayo magina, maghapon. At ibibili kita ng regalo na hindi mo makakalimutan. O, sige. Bakit na ako? O, oh, sige. Siya nga pala. Tuwalyo mo. Mag-ingat ka, ha? Para.
sayang, hindi nagkaroon ng isa pang pagkakataon si Salim. Kung nagkaroon lamang, sana'y nalantad ang katauhan ng pumatay kay Pilo. Sayang. Bye. 